క్రీస్తునందుటి వారులరా యేసు క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైనటువంటి నామంలో మీకు అందరికీ శుభములు తెలియజేస్తూ కావలి కచ్చిరిమిట్టలోని సదరన్ తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చి వారు సమర్పిస్తున్నటువంటి నిత్య సత్యాలు అనేటువంటి కార్యక్రమంను మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తుంటున్నాం సంఘ కాపరి మరియు దైవజనులు రెవరెండ్ ఆర్ సుభాష్ గారు దైవ వర్తమానాలు అందించదరు అందరూ ఈ యొక్క కార్యక్రమం వీక్షించి దేవుని దీవెనలు పొందవలసిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని విడిలారా మీకు అందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడు నేసి క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామును బట్టి శుభములు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం ప్రేమ పరిపూర్ణమైన మా ప్రియ పరుల గొప్ప తండ్రి మహాపరిశుద్ధుడ మరొకసారి మీ పరిశుద్ధ నామను బట్టి మీకు వందనాలు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ సమయంలో నీ దాసు నన్ననే నీ పక్షముగా నిలువబడి ఉంటుండగా నన్ను నీ సిలువ చాటున మరుగుపరుచుకొని నీ సిలువను కనపరిచి నీ స్వరమును మాకు వినిపించమని ఏహోవా మా ఆశ్రయ దుర్గమ నా నోటి మాటలు మా అందరి హృదయ ధ్యానములు నీ దృష్టికి అంగీకారములుగా చేసుకోమని ఈ కొద్ది మనవులు మా ప్రభువుని మీ ప్రే కుమ్మాడైన యేసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామను బట్టి ప్రార్థించి అడిగి పెడుకొని వచ్చున్నాం తండ్రి ఆమెన్ క్రీస్తునందు ప్రియ దేవుని సంగమా దేవుని బిడలారా మీకు అందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడు అని యేసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామును బట్టి శుభములు వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాం ఎట్టి కాలంలో మనము జీవిస్తూ ఉన్నాం ఏ దినాలలో మనం ఉంటూ ఉన్నాం అన్న విషయాలు మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఈ దినము దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుంచి కొన్ని మాటలు మనం చదువుకున్నప్పుడు ప్రభు నేసు క్రీస్తు తెలియచేసినటువంటి కాలం ఆ కాలము ఏ దినాలు మనము ఆయన తెలియచేసినటువంటి దినాలలో నిజముగా ఉన్నామా యోహాను సువార్త నాలుగవ అధ్యాయము ఒకసారి మనం గమనిస్తే ఇరవై ఒకటవ వచనం నుంచి ఇరవై నాలుగవ వచనం వరకు ఉన్నటువంటి లేఖన భాగము మనం చూద్దాం యోహాను సువార్త నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు ఒకసారి మనం గమనిస్తే ఇరవై ఒకటవ వచనంలో ఏసై అంటూ ఉన్నాడు అమ్మ ఒక కాలం వచ్చుచున్నది ఆ కాలము ఈ పర్వతం మీదనైనను ఋషులేములోనైనను మీరు తండ్రిని ఆరాధింపరు నా మాట నమ్మము మీరు మీకు తెలియని దానిని ఆరాధించువారు మేము మాకు తెలిసిన దాన్ని ఆరాధించువారు రక్షణ యూదుల్లో నుండే కలుగుచున్నది అయితే యథార్థముగా ఆరాధించువారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ తండ్రిని ఆరాధించు కాలం వచ్చుచున్నది అది ఇప్పుడు వచ్చే ఉన్నది తను ఆరాధించు వారు అట్టివారే కావాలని తండ్రి కోరుచున్నాడు దేవుడు ఆత్మ కనుక ఆయన ఆరాధించు వారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధింపవలని నేను పిల్లరా ఈ నాలుగు మాటలు ఈ లేఖనము మనం గమనిస్తే దేవుని యొక్క ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశము ఒక ప్రీ డెస్టినేషన్ ప్రాఫెసీ రాబో కాలము గురించి ఆయన తెలియచేసినటువంటి మాటలు మరియు ప్రస్తుతము కూడా వచ్చే ఉన్నది అనగా యూదులందరూ కూడా ఎరుషలేము దేవాలయంలో ప్రభు నేసు క్రీస్తుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు అయితే మీరు అనగా సమరైలు ఆ పర్వతం మీద ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు మాకు తెలిసిన దానిని మేము ఆరాధిస్తూ ఉన్నాము మీకు తెలియని దానిని మీరు ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు ఒకసారి మనం గమనిస్తే ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా ఇరవై వచనంలో ఆ సమరయ స్త్రీ మాట్లాడుతూ ఉన్నది మా పితరులు ఈ పర్వతం ముందు ఆరాధించరు కానీ ఆరాధింపవలసిన స్థలము ఎరుషలేములో ఉన్నదని మీరు చెప్పుదరని ఆయనతో అనగా ఏ స్వామితో ఇట్లా ఎందుకు ఈ డిస్కషన్ వీరిద్దరి మధ్యలో జరగచ్చు ఉన్నది ఒక సమరయ స్త్రీ వద్దకు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వస్తూ ఉన్నాడు యూదులు సమరయులతో సాంగత్యము చేయరు సాంగత్యము చేయనటువంటి ఒక సమరయ స్త్రీతో యూదుడైనటువంటి ప్రభుని యేసు క్రీస్తు మాట్లాడుచున్నటువంటి మాట 
యూదులు చాలా మత ప్రవిష్టులుగా ఉంటారు దేవుణ్ణి ఆరాధించే విషయములో అనగా ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దేవాలయ సంబంధమైనటువంటి మతపరమైనటువంటి ఆచారాలను ఆచరించుటలో వారు ఏ రీతిగా ఉంటారంటే చాలా నిష్టాగరిష్ఠులుగా వారు ఉంటారు ప్రే దేవుని బిడ్డ ఎంతో నిష్ట కలిగినటువంటి యూదులు అయితే ఈ నిష్ట కలిగినటువంటి యూదుడు అయినటువంటి ప్రభు నేసుక్రీస్తు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఒక అంటరానటువంటి స్త్రీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మాట్లాడకూడనటువంటి సహవాసము చేయనటువంటి కనీసం ఆ మార్గములో గుండా కూడా ప్రయాణము చేయకూడనటువంటి ఒక స్త్రీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు వారు బావి దగ్గర కలుసుకుంటూ ఉన్నారు ప్రియ దేవుని బిడ్డార కొన్ని విషయాలు మనం బ్రీఫ్గా మాట్లాడుకుందాం ఈ యొక్క బావి దగ్గర నీళ్లు చేదుకోవడానికి ఈ యొక్క స్త్రీ వస్తూ ఉన్నది ఆరో వచనము నాలుగో అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే అక్కడ యాకోబు బావి ఉండేను కనుక ఏసు ప్రయాణం వలన అలసి ఉన్న రీతిని ఆ బావి యొద్ద కూర్చొనిను అప్పటికి ఇంచుమించు పన్నెండు గంటలు ఆయను మధ్యాహ్నము పన్నెండు గంటల సమయంలో ఎవరు కూడా బావి దగ్గర ఉండరు మధ్యాహ్న సమయంలో ఎవరు కూడా నీరు చేదుకోరు స్త్రీలు నీళ్లు చేదుకునేటువంటి సమయం ఏంటి అనగా సాయంకాలం ఈ సాయంకాల సమయమున అనగా మనం ఆది కాండంలో గమనిస్తే ఎలియాసరు ఏం చేస్తూ ఉన్నాడంటే తన యొక్క యజమాని కుమారుడైనటువంటి ఇస్సాకు కొరకు ఒక స్త్రీని చూడ్డానికి ఒక స్త్రీతో వివాహము చేయడానికి ఆయన తీసుకుని వెళుతూ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సమయం ఆ రిబుకాని కనుగొంటూ ఉన్నటువంటి సమయంలో సాయంకాలమున స్త్రీలు నీరు చేదుకొను ఆ సమయానికి ఆ బావి దగ్గరికి వచ్చినటువంటి మాటని మనం చూడవచ్చు అయితే ప్రియ దేవుని సంగమ దేవుని బిడలారా ఇక్కడ కనీసము బావి వద్దకు వచ్చి నీరు చేదుకోవడానికి కూడా ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి అర్హత లేనటువంటి వారు సమరయులు కాబట్టి ఈ మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల సమయంలో ఈ సమరయ స్త్రీ ఒకటి ఒక కుండ తీసుకొని ఈ సమరయ గ్రామముల్లో నుంచి వస్తూ ఉన్నది ఈ సమరయ గ్రామములో నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ స్త్రీతో ప్రయాణము యొక్క అలసట వలన అలసిపోయినటువంటి ప్రభు నేసుక్రీస్తు దాహము కలిగినటువంటి వాడు ఈ దాహము కలిగి ఆయన ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఈ దాహము కొని బావి వద్ద ఆయన ఉంటూ ఉన్నాడు క్రిస్నందు ప్రియ దేవుని సంగమ దేవుని బిడలారా మనం గమనిస్తే ఈ యొక్క దాహము కొన్నటువంటి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నిజముగా ఆయనకి దాహము ఉన్నదా ఆయన సంపూర్ణ మానవుడిగా ఉంటూ ఉన్నాడు సంపూర్ణ దేవుడిగా ఉంటూ ఉన్నాడు సంపూర్ణ మానవునిగా ఆయన ఈ ప్రయాణం వలన అలసి ఉన్న రీతిని బావి యొద్ద కూర్చుండెను ఒకవైపు ఆయన శరీర దాహము కలిగిన వాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు మరొక వైపు ఆత్మీయమైనటువంటి దాహము కూడా కలిగిన వాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు ఎన్నో నశించిపోవచ్చు ఉన్నటువంటి ఆత్మలను రక్షించడానికి ఇదిగో ఈ సమరయులతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ సమరయులతో మాట్లాడడానికి యూదులు ఒప్పుకోరు యేసుక్రీస్తు తమ యొక్క ఆ జూయిష్ సొసైటీకి చాలా అగేనెస్ట్గా ఆయన జీవిస్తూ ఉన్నాడు ఈ యొక్క జూయిష్ సొసైటీ ఒకవేళ ప్రభుని యేసుక్రీస్తు సమరయ స్త్రీతో మాట్లాడడం చూస్తే ఏం చేస్తారంటే వారు సంఘ బహిష్కరణ చేస్తారు అందుకే యేసుక్రీస్తుని యూదులు చంపివేసిరి వారి కేకలే గెలిచేను ప్రేమిన దేవుని బిడలారా అయితే ఇవన్నీ మనం ప్రక్కన పెడితే ఇక్కడ ఒక ఆత్మీయమైనటువంటి ఒక సంఘటన జరుగుతూ ఉన్నది ఒక ఆత్మీయమైనటువంటి మర్మాన్ని ప్రభు యేసుక్రీస్తు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు మీకు తెలియని దానిని మీరు ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు మాకు తెలిసిన దాన్ని మేము ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం అయ్యా మా పితరులు ఆ కొండ మీద ఆయన ఆరాధించారే ఆ మా పితరులు ఆ కొండ మీద వర్షిప్ చేశారే సమరీలు ప్రేమేటువంటి దేవుని బిడ్డారా ఆ యొక్క కొండ మీద ఆ హోరేబు కొండ మీద దేన్ని ఆరాధించి ఉంటారు ఒకసారి మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఒకసారి ఆలోచించాలి 
దేవుడు ఆ యొక్క హోరేబు కొండ మీద మోషేతో మాట్లాడినప్పుడు నెబో పర్వతం మీద మోషేతో దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు రాతి పలకలని వారికి ఇస్తూ ఉన్నాడు ఆ రాతి పలకలు ఇవ్వబడినటువంటి మోషేని కూడా వీరు ఎంతో ఆ ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చినటువంటి వాడిగా మోషే ధర్మశాస్త్రముగా వారు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు అయితే మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆలో అనుసరిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు దేవుని యొక్క ఆరాధనకి దేవుని యొక్క మందిరానికి ఇక్కడ రావడానికి వీరికి యోగ్యత లేనటువంటి వారు ప్రియ దేవుని బిడ్లారు ప్రస్తుత దినాలు ఒకసారి మనం పరిశీలించుకుంటే ప్రస్తుత దినాలు ఒకసారి మనం మననము చేసుకుంటే మనము దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి మనకందరికీ ఎంతో ఆశ ఉన్నది నలభై రెండవ కీర్తనలో కోరే కుమారులు అంటారు దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశ పడినట్లు దేవ నా ప్రాణము నీ కొరకు ఆశపడుచు ఉన్నది ఆశ అయితే ఉంది దేవుణ్ణి ఆరాధించాలని కానీ నువ్వు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి ఆరాధించలేని పరిస్థితుల్లో నీవు జీవిస్తూ ఉన్నావు ఎప్పుడైనా ఊహించావా ప్రియ దేవుని బిడ్డ దేవుడు చాలా చక్కని సమయం ఇచ్చాడు మనకి ఎన్నో ఎన్నోసార్లు ఎన్నో ఆదివారాలు దేవుని ఆరాధించకుండా మనం విస్మరించి ఉంటాం ఎన్నో పునరుద్ధాన దినాలు మనం వేస్ట్ చేసి ఉంటాం ఎంతో సమయము దేవుని మందిరానికి వచ్చి కూడా లోపలికి రాకుండా బయట కూర్చొని ఉంటాం ఒకవేళ దేవుని ఆవరణంలోనికి వచ్చిన ఎవరితో ఉన్న ఫ్రెండ్స్తో బయట మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఏ ఏ ఒక్క సంఘంలో జరిగేటువంటి పని కాదు ప్రతి సంఘంలో కూడా దేవుని మందిరంలో కూర్చునేవారు ఉంటారు దేవుని మందిరం బయట కూర్చునేవారు ఉంటారు ఆ మందిరం బయట ఇంకా బయట ఆ చెట్ల కింద ఆ గోడల కింద కూర్చునేవారు వినేవారు ఉంటారు వచ్చే ఉద్దేశం చాలా మంచిదండి నేను ఎలాగైనా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాలి ఈ ఆదివారం దేవుని మందిరంలో గడపాలి అనేటువంటి ఆలోచనతో చాలామంది వస్తూ ఉంటారు కానీ సమస్య ఎక్కడ ఉన్నది అంటే దేవుని ఆరాధించడానికి వచ్చినటువంటి వారు కేవలము తమ శరీరాలతో దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి వస్తారు ఈ యొక్క బాడీ ఈ యొక్క దేహము దేవుని యొక్క మందిరంలో దేవుని యొక్క ఆలయంలో ఉంటే చాలు అనేటువంటి ఆలోచనలు వస్తారు ఎవరో ఒక స్నేహితుడు బయట కనబడతాడు ఒక చెట్టు కింద ఒక బెంచి మీద లేదంటే ఒక వరండాలో ఒక స్నేహితుడు కనబడితే ఆయన పక్కన కూర్చోవడానికి లేకపోతే ఆమె పక్కన కూర్చోవడానికి మన యొక్క శరీరం మనల్ని ప్రేరేపిస్తుంది మనం అక్కడ కూర్చుంటాం వారితో వారితో మాట్లాడడానికి వారి సహవాసంలో ఉండడానికి దేవుని సహవాసాన్ని విడిచిపెట్టి వేస్తూ ఉంటావు ఈ మాటలు ఒకవేళ గద్దింపులాగా ఉండవచ్చు ఈ మాటలు ఒకవేళ వింటున్నటువంటి వారికి మనసు నొచ్చుకోవచ్చు కానీ ఇవేమి నీకు గాయపరచడానికి నీ మనసు నొచ్చుకోవడానికి చెప్పేటువంటి మాటలు కాదు కానీ ఈ ఇవ్వబడినటువంటి ఆ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీస్ అన్నీ నీవు కోల్పోయినప్పుడు ఇప్పుడు దేవుని మందిరంలో దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి కూడా సమయము అన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రవేశము లేనటువంటి దినాల్లో మనం ఉంటూ ఉన్నాం లైఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే ప్రే దేవుని బిడ్లారా నీవు ఊహించిన దానికి ఎప్పుడు కూడా భిన్నముగా ఉంటూ ఉన్నది నీ నీవు తలచిందే జరిగితే ఇక దేవుడు ఎందుకు నీ యొక్క ఆలోచన ప్రకారం సమస్తము నీవు నెరవేర్చుకుంటూ పోతే దేవుని యొక్క కార్యాలు ఏమి జరుగుతాయి కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్లారా దేవుని సంగమ ఆ సమయము మనకు ఉన్నప్పుడే దాన్ని మనం సద్వినియోగము చేసుకోవాలి ఈ దినాన ఈ రీతిగా చాలా మనము బాధ కలిగినటువంటి దినాలు హృదయాల్లో ఎంతమందికి బాధ ఉన్నదో లేదో నాకు తెలియదు కానీ అయ్యో దేవుని మందిరంలోనికి వెళ్ళలేకుండా ఉండేటువంటి భయంకరమైనటువంటి దినాలు మనం కలిగి ఉన్న ఒకప్పుడు అనుకోవచ్చు పర్సిక్యూషన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి శ్రమలు వస్తూ ఉన్నాయి ఇదిగో దేవుని ఆరాధించడానికి లేదు దేవుని ఆరాధించేటువంటి ఆ వారందరినీ కూడా చంపివేస్తారు హింసల పాలవుతారు ఆది సంఘము చాలా పర్సిక్యూషన్స్కి గురైంది కదా చాలా శ్రమలకి గురైంది కదా చాలా ట్రయల్స్కి గురైంది కదా 
अत मन अच्छे यह चवरी दिना अला श्रम वस्तो देवि मंदरा वेली देवि शुतिस्ते एवरना को चंपेमो कालचिवेस्मने दिना का प्रस्तुत एट दिना वी उन्यांटे नी के अन्नी अवकाश वाटी मरण भयम नि आवर उ मरण किटकी एक्चू उ मरण द्वार बंदर वे तटू उ कृष्ण प्रेम देवि बिड़ला देवनी संगमा नीव एटी दिन उठू उन्व इधो हृदयपूर्वक देवि देवनी मंदरा वेली प्रार्थ्चि आये श्रुति आयन ओक वाक्या ध्यान चयने वाट दिन नीवे जीवित उन्ना पापमो शापमो देवि उग्रता लेको देवन ओक संकल्पमो अंक ये अट्ना अम्मा कल वालू गचुचू उ गड़िया नीक कल वस्तु आंट इधो यह पर्वत मीद नैन एरशलेम तंडी आराधिपर और चनीप कल मटनी इन मन माड़क इकड़ रे रकल आराधन उरशलेम देवालय में चे आराधन पर्वत मीद आराधन अच्छे हेब्री अन्क विवाह जगह जन्म वो समरे पाप शंकर जाति वो काबटे वीर प्रकन बेटी वेस्तू उ हेब्रील मोश धर्मशास्त्रा असरी वार कदा काबटी आ मोश की आंदमी देवड़ धर्मशास्त्रबी मैं अड़क वेली आराधिस्ा देवालय एरसलेम देवालय सलोमोन महाराज कटा का बट्टी सलोमोन महाराज कट्टी देवाली मैं आराधिस्ा यूद इधर आराधिस्तू उ इधर डिफरेंट पैटर्न आराधिस्ट उ हाउ मेनी पैटर्न आफ् वर्षि वी हाव टूडे इन रकल आराधन प्रस्तुत प्रपंच कंटू उन्म इन डिनामेषन इन पद्धत इन ट्रडिशन इन डाक्ट्रीन इन रकल संघ रकल बोधल उठू उपि गोप मेम गोपवा ट्रडिशन गोप मा डाक्ट्रीन गोप इलाकने वाटी क्रैस्तव संघाली दिना एम लाकडौन अंदर लाकडौन अगर ये देवाली एवर वे आराधर ये कुंडीद आराधर ये डिनामेषन मे गोपनी चुपर मा सिद्धांत गोपनी चुपर मा द्वारा मा वाले पलक राज्य बोतारने वाली वेस्ट इवन बुरा मालागे डाक्टर वस्ते मा संघमे पलक राज बोतार मा संघमे एतबड़ी मर ये ये संगम एतो ये आत्म विड़पड़ो नीसा इधर नड़चिपत उतार विड़पड़ता इधर कुर्चे तिगली विसू उ विसरे वार्लिपतार विवड़ता रापचर देवन ओक राकड़ी उलसा प्रिय देवन बिटार रेपाट जो आड़बूर शब्द मोगगा रेपाट बूर मोगगा मनमंदर मारप पुदू मर एंकनामेषन गोप ना डाक्टर गोप मा संघम गोप लेकिन संघा की इंकोक संघा की मन पोलुनी पोटी पड़ता उठा ये विषय नीव पोट पड़ भक्ति विषय में पोट पड़ता उन्नावा आचार विषया पोट पड़ता उन्नावा आराधन विषया पोट पड़ता उन्नावा नीय विश्वास जीवता नीव ये रीति का कापड़कने विषय में नीव पोट पड़ता उन्नावा 
పౌలు తిమ్మూర్తికి తెలియచేస్తుంటాడు మంచి పోరాటము పోరాడితిని నా విశ్వాసమును కాపాడుకుంటుని నా పరుగు కడముట్టించి తిని నా కొరకు నీతి కిరీటము ఉంచబడి ఉన్నది నేను అలా ఆరాధించాను ఇలా ఆరాధించాను కాబట్టి ఈ వర్షిప్ చేశాను కాబట్టి రీతిగా శుతించాను కాబట్టి నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉన్నది అని అనట్లేదు ఒక క్రైస్తవ విశ్వాసిగా నీవు ఏ రీతిగా జీవిస్తూ ఉన్నావో దానిని బట్టి నీవు దేవుని యొక్క రాజ్యానికి ఎత్తబడతావు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా నేను పరలోక రాజ్యంలో చేర్చబడాలి అనేటువంటి ఆశ ఎంతమందికి ఉన్నది దేవుని రాజ్య వారసులుగా నేను అవ్వాలనేటువంటి ఆలోచన ఎంతమందికి ఉన్నది నేను ఏ రీతిగా నన్ను నేను మార్చుకుంటే దేవునికి ఇష్టమైన వాడనగా నేను ఉంటాననేటువంటి ఆశ ఎంతమందికి ఉన్నది ఇవేమి మనం కలిగి జీవించము కానీ ఒకరికన్నా ఒకరు గొప్పగా ఆరాధించాలి ఒకరికన్నా ఒకరు ఇంకా జీవపు డంబము కలిగినటువంటి జీవితాలు మనం జీవించాలి పిల్లల ఇవేవి నిన్ను పర్లోక రాజ్యానికి చేర్చు అయ్యో నేను దేవుణ్ణి ఆరాధించలేకపోతూ ఉన్నాను అనేటువంటి దినాల్లో నీవు నేను ఉన్నావు నీ జీవితము నా జీవితము ఏమైపోతూ ఉన్నదో ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా ఈ పర్వతం మీద నైనను ఎరుషలేములో నైనను తండ్రిని ఆరాధింపరు నా మాట నమ్ము ఎక్కడ ఈ ప్రపంచములో ఏ దేవాలయము తెరవబడి లేదండి ఎంత భయంకరమైనటువంటి దినాల్లో మనం ఉన్నాం కాబట్టి దేవుని మందిరములో దేవుణ్ణి ఆరాధించుట చాలా అవసరం అది దేవుడు కోరుకున్నటువంటి స్థానం దేవుని యొక్క ఇష్టమైనటువంటి ఆ యొక్క ప్లేస్ అయితే దేవుడు కోరుకున్నటువంటి స్థానము దేవుడు ఇష్టపడినటువంటి ఆ ప్లేసు ఇప్పుడు నీకేమైపోతూ ఉన్నది అంటే ఇదిగో అది మూసివేయ బడుతూ ఉన్నది లాక్డౌన్ చేయబడుతూ ఉన్నటువంటి దినాలు నీకు ప్రవేశము ఉన్నా కూడా లోపలికి పోలేంటి తాళాలు మన దగ్గరే ఉన్నాయి తాళం ఎవరు వేసుకొని పోలేదండి చర్చిల తాళాలు ఎవరు కాడ ఉన్నాయి మన దగ్గరే ఉన్నాయి మనము తీయలేని పరిస్థితి మైకులు మన దగ్గర ఉన్నాయి సౌండ్ సిస్టమ్ మన దగ్గర ఉంది మ్యూజిక్ మన దగ్గర ఉంది పాస్టర్లు ఉన్నారు సంగీతం వాయించేటువంటి ఆ సంగీతకారులు ఉన్నారు పాటలు పాడేటువంటి స్వరాలు ఉన్నవారు ఉన్నారు కానీ నీ స్వరంతో నీవు దేవుని మందిరంలో దేవుని ఆరాధించలేవు నీకున్నటువంటి ఆ యొక్క ఆ మ్యూజిక్ టాలెంట్తో దేవుణ్ణి శుతించలేవు నీకున్నటువంటి ఆ గొప్ప ప్రసంగాలు చెప్పేటువంటి ఆ యొక్క టాలెంట్స్తో దేవుని మందిరంలోకి వెళ్ళలేవు ఈ రీతిగా ఈ టీవీ ఛానల్స్ ద్వారా మనం మాట్లాడుకోవలసిందే అయితే ఈ దినాలలో అయినా ఇటువంటి గడ్డు కాలములో అయినా ఇటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో అయినా నీవు దేవుణ్ణి సత్యముతో ఆరాధిస్తూ ఉన్నావా దేవుడు ఆత్మ కనుక ఆయన ఆరాధించువారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించవలను ఆ పూర్ణ హృదయముతో దేవుణ్ణి ఆరాధించాలంట పూర్ణ మనస్సుతో దేవుణ్ణి ఆరాధించాలంట పూర్ణ వివేకముతో దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి వివేకము క్రిస్నందు ప్రేమేటువంటి దేవుని బిడ్డ సలమన్ మహారాజు ఆ యొక్క దేవాలయం కట్టి దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ఏమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడంటే అయ్యో ప్రభు ఈ యొక్క ఇస్రాయలందరినీ కూడా పరిపాలించడానికి నాకు వివేచన దయచేయ వివేచన జ్ఞానము దయచే వివేచన జ్ఞానము లేనటువంటి ఆరాధన మనము చేయకూడదు ప్రే దేవుని బిడ్డ వివేచన జ్ఞానము కలిగినటువంటి ఆరాధన చేయాలి దేవుడైన యహోవా ఆయనను ఆరాధించువారు ఆయన ఆత్మ కనుక ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించవలను పిల్లరా ఒకసారి నూట ముప్పై ఏడవ కీర్తన మనం చూస్తే అనగా దేవుని ఎందు స్థుతించినటువంటి వారు దేవుని ఎందు సంతోషించినటువంటి వారు దేవుణ్ణి ఆరాధించట్లో ఆ ఎనర్జీ కలిగినటువంటి వారు ఒకసారి ఆగిపోతే ఎలాగైపోతారు చాలామందికి మనకు కూడా ఇళ్ళల్లో కూర్చొని ఎలాగుంటుందంటే ఇదిగో నేను ఎప్పుడు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి ఆరాధించాలి అయ్యో దేవుని శుతించలేకపోతూ ఉన్నామే అనేటువంటి భయం కూడా మనకి ఉండవచ్చు నూట ముప్పై ఏడవ కీర్తన ఒకసారి మొదటి వచ్చినము మనం చూస్తే బబులోను నదుల యొద్ద కూర్చుండి ఉన్నప్పుడు మనము సియోను జ్ఞాపకము చేసుకొని ఏడ్చుచుంటమి వాటి మధ్యను నిర్వంజి చెట్లకు మన సితారాలు తగిలించి తిమి అచ్చట మనలను చెరగొన్నవారు ఒక కీర్తన పాడని మనలను 
బాధించిరి శివుని కీర్తనలో ఒకదాన్ని మాకు వినిపించుడని మన వలన ఉల్లాసము గోరి అనిల దేశంలో యహోవా కీర్తనలు మనం ఎట్లు పాడుదాము ఋషులేమా నేను నిన్ను మరచిన ఎడలా నా కుడి చేయి తన నేర్పు మరచునుగాక నేను నిన్ను జ్ఞాపకము చేసి కొనని ఎడలా నా ముఖ్య సంతోషము కంటే నేను ఎరుషులేమును హెచ్చుగా ఎంచనీడలా నా నాలుక నా అంగిటికి అంటుకొనును గాక ఏంటండి ఈ మాటల ఉద్దేశము ఇక్కడ వీరు పడుచు ఉన్నటువంటి ఈ బాధ ఇస్రాయేలు ప్రజలు ఈ యొక్క యాత్రలో ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా యాత్రా కీర్తనలు అండి ఈ యొక్క నూట ఇరవై ఏడు నూట ఇరవై ఐదు ఈ లేఖనాలన్నీ కూడా నూట ఇరవై కీర్తన ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తే యాత్ర కీర్తన ఈ యాత్ర కీర్తనల్లో బబులోను నదుల యొద్ద మనము కూర్చోండి ఉన్నప్పుడు అనగా దేర్ వర్ ఇన్ ఎగ్జైల్ వారు చెరకి కొనిపోబడినటువంటి దినాలు ఎరుషులేము పాడైపోయినటువంటి దినాలు ఎరుషులేము విడువబడినటువంటి దినాలు అయితే ఎరుషులేము విలు విడువబడి పాడైనటువంటి దినాలలో వారు దేవుని ఆరాధించలేనప్పుడు వారు ఏమని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారంటే ఇదిగో బబులోని నదుల యొద్ద ఆ సితారాలు మనము ఆ నిరవంజి చెట్లకి తగిలించినప్పుడు వారు కీర్తనలు పాడమన్నారు మళ్ళని బాధించారు అయితే మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నామంట ఏడ్చుచ్చు ఉంటే మీ క్రీస్తునందు మేమేటువంటి దేవుని బిడ్లారా దేవుడు ఆ ఇరుషులేములో సమయం ఇచ్చినప్పుడు ఆ దేవుని మందిరంలో అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు ఆరాధించలేకపోతే ఈ దినాల్లో లాగా మనం కూడా దేవుడు ఇచ్చిన సమయాన్ని పోగొట్టుకొని ఇప్పుడు ఎంత ఏడ్చి ఏమి ప్రయోజనం మనం చేయవలసింది ఏంటో తెలుసా దేవునికి మొర పెట్టడము దేవునికి ప్రార్థన చేయడము అందుకే ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా దేవుని యొక్క చిత్తము లేనిది దేవుని యొక్క ఆ ఉద్దేశము లేనిదే దేవుని యొక్క ప్రణాళిక లేనిదే నీవు నేను ఏమీ చేయలేమంట ఒక కాలం వచ్చి ఉన్నది ఆ కాలములు అంట ఆ పర్వతం మీద కానీ ఈ యొక్క మందిరంలో కానీ ఎవరు ఆరాధించరు దేవుని ఆరాధించువారు ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధించవలను క్రీస్తునందు మేమేటువంటి దేవుని సంగమ దేవుని బిడ్డలారా మనము దేవుని ఎరీతిగా ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం ఇదిగో ఆయన ఆత్మస్వరూపిగా ఉన్నాడు ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున కూడి ఉంటారో వారి మధ్యలో నేను ఉంటాను అని సెలవిచ్చినటువంటి దేవుడు ఆ ఇద్దరు ముగ్గురముగా కూడి మనం ఆరాధిస్తూ ఉన్నామా ఈ ఈ సమయం ఎంత మంచి సమయమో తెలుసా మనం అందరము మన కుటుంబాలలో మన గృహాల్లో మన భార్య బిడలతో మన యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో ఉంటూ ఉన్నాం అయితే ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఆనాడు సృష్టి ప్రారంభమైనప్పుడు ఆదాము యొక్క కుటుంబము ఎరీతగా ఉన్నదు నోవహ జల ప్రళయము తర్వాత నోవహ యొక్క కుటుంబము ఎరీతగా ఉన్నదు దేవుడు ఎవరిని ప్రత్యేకపరుస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు ఎవరిని ఒక స్పెషల్ పీపుల్గా ఎంచుకుంటూ ఉన్నాడు నీవు నీ ఇంటిలో ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో ఇంటిలో ఉండి ప్రార్థిస్తున్నావా ఇంటిలో ఉండి దేవుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నావా కుటుంబ ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉన్నావా ఎక్కువ సమయాన్ని దేవునితో గడపడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నావా లేకపోతే నానా విధములైనటువంటి వ్యాపకాలు కలిగి ఇప్పుడు మనం గమనిస్తే ప్రే దేవుని బిడ్డలారా డిఫరెంట్ యాటిట్యూడ్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ ఆ ప్రోగ్రామ్స్ మనము కలిగి జీవిస్తూ ఉన్నాం మనకున్నటువంటి ఈ ప్లాన్స్ అన్నీ కానీ ఈ ప్లాన్స్ అన్నీ కొద్ది కాలం పక్కన పెడదాం కొద్ది సమయము దేవునితో గడపడానికి మనం ఇష్టపడదాం కొద్ది సమయము దేవునితో మనం ఉంటూ ఉన్నప్పుడు మన యొక్క ప్రతి అవసరత కూడా ప్రతి సమస్య కూడా ప్రతి శోధన కూడా నీవు నీ వ్యక్తిగతంగా నీ కుటుంబంలో దేవుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు దాన్ని నీకు అనుగ్రహిస్తారు ఒకసారి రోమిలకు రాసిన పత్రికలో పదవ అధ్యాయము మొదటి రెండు వచనాలు మనం చూస్తే సహోదరులారా ఇస్రాయలీలు రక్షణ పొందవలని నా హృదయాభిలాషయు వారి విషయమై నేను దేవునికి చేయు ప్రార్థనయునై ఉన్నది వారు దేవుని ఎందు ఆసక్తి గలవారని వారిని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాను ఆయనను వారి ఆసక్తి జ్ఞానానుసారమైనది కాదు నీ నీ యొక్క ఆసక్తి దేవుని యొక్క జ్ఞానానుసారమైనదిగా ఉండాలి ఎటువాటి ఎందు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నావు దేవుని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తూ ఉన్నావా 
లేకపోతే దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి సమయం లేకుండా నువ్వు ఇంకా సమయాన్ని వృధా చేసుకుంటూ ఉన్నావు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప సమయం గొప్ప అవకాశం ప్రియ దేవుని బిడల ఆ యొక్క సమరే స్త్రీ ఆ మందిరంలోనికి రాలేనటువంటి బాధతో చెబుతూ ఉన్నది ఇస్రాయేలీలు నూట ముప్పై ఏడవ కీర్తనలో ఇదిగో దేవుని మందిరానికి వెళ్ళలేక ఆ ఇరుషులేముని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వారు కన్నీళ్లు కారుస్తూ ఉన్నారు ఎంతమంది ఈ దినాన ఇంటిలో ఉండి నీ సంఘం గురించి నీవు కన్నీరు కారుస్తూ ఉన్నావు నీ సంఘ సభ్యుల గురించి కన్నీరు కారుస్తూ ఉన్నావు నీ సంఘ కాపరి గురించి కన్నీరు కారుస్తూ ఉన్నావు నీతోటి సహోదరి సహోదరుల కోసము కన్నీరు కారుస్తూ ఉన్నావు అయ్యో మేమందరము ఒకరినొకరము కలుసుకొని ఆరాధించలేని స్థితిలో ఉన్నామే ఈ ఎట్టి దినాలు నీవు కలిగి ఉన్నావు గవర్నమెంట్ చెప్తుంది మీరందరూ మీ మీ గృహాల్లో ఉండి ఆరాధించుకోండి అయితే ఒక ఒక సహోదరులముగా ఉన్నటువంటి మనం దేవుని మందిరాల్లో ఉన్నటువంటి మనం దేవుడు కోరుకున్నటువంటి స్థానాలు కదా మనం చక్కగా దేవుని మందిరము కట్టిన తర్వాత ఒక ఆలయం నిర్మించిన తర్వాత దానిలో మనము ఏమని వాక్యాన్ని రాసుకుంటామంటే ఆ యొక్క ఆ స్థలము దేవుడు కోరుకున్నటువంటి స్థలము ఆ యొక్క దేవుని మందిరం అది అయితే ప్రే దేవుని బిడ్లరా ఆ దేవుని మందిరములోనికి నీవు నేను రాగలుగుతూ ఉన్నామా ఆ దేవుని మందిరములో నీవు నేను దేవుని శుతించడానికి ముందుకు రాగలుగుతూ ఉన్నామా దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లు నీవు ఆశపడుతున్నావా నీవు ప్రార్థిస్తున్నావా నీవు దుఃఖపడుతూ ఉన్నావా దేవుని మందిరం గురించి ఒక దినాన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నావా లేకపోతే ఈ దినం ప్రారంభిద్దాం ఈ దినం నుంచి మనం ఒకరి కొరకు ఒకరు ప్రార్థన చేసుకుందాం ఒకరి నిమిత్తం ఒకరు అంగలార్చుదాం మన యొక్క సంఘము కొరకు మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం మన యొక్క పట్టణము కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దాం మన యొక్క రాష్ట్రము కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దాం మన యొక్క దేశం కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దాం ఈ ప్రపంచం కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం ఏ ఒక్కరు నశించిపోవుట దేవుని ఉద్దేశము కాదు ఏ ఒక్కరూ వెడువుబడుట దేవుని యొక్క ఉద్దేశం కాదు ప్రియ దేవుని బిడ్డల అయితే ఆ ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చడానికి నీవు నేను ప్రార్థన చేద్దాం తల్ల ఉంచుదాం ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపా కనికరం కలిగిన మా గొప్ప దేవ మరొకసారి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ప్రభు అవునయ్య దేవుడు ఆత్మ కనుక ఆయన ఆరాధించువారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించే వాళ్ళని నిలేఖనము తెలియచేస్తూ ఉంటుండగా మేము ఆత్మ లేని వారముగా ఇదిగో ప్రభ సత్యము లేని వారముగా నిన్ను ఆరాధిస్తూ ఉన్నా మేము అందుకే ఈ యొక్క మందిరాల్లోనికి వచ్చేటువంటి నిన్ను శుతించేటువంటి నిన్ను ఆరాధించేటువంటి నిన్ను గనపరిచేటువంటి భాగ్యాలు మేము పోగొట్టుకున్నామేమో ఈ భయంకరమైనటువంటి వైరస్ లాక్డౌన్ దినాల్లో మేము ఉండగా ప్రభ అయితే నా తండ్రి అయా నీ కృప మాకు చూపించండి ఒకరి నిమిత్తం ఒకరు ప్రార్థించే భాగ్యం మాకు దయచేయమే ఇటు మాటల ద్వారా మమ్మల్ని ఆదరించి బలపరిచినందుకు నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటూ విత్తబడిన వాక్యము మా అందరి హృదయాల్లో ఫలింపచ్చేయమని వాక్యం వినిన ప్రతి బిడ్డని దీవించమని ఈ కొద్ది మానవులు మా ప్రభుని మీ ప్రియ కుమ్మాడని యేసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామను బట్టి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొని చున్నాం తండ్రి ఆమెను పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడు రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అనేన సహవాసం వాక్యం వినిచి ఉన్న ప్రతి బిడ్డకు ఇప్పుడు ఎలాప్పుడు సదాకాలము తోడుగా ఉండగాక ఆమెన్ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన కాక